आज चलो तो बनवा गोटे डालमार रेसीपी जहाँ ना हो फुलकोबी डालमा फुलकोबी डालमा खाइबार बहुत बढ़िया लगे और बनैवा भी बहुत सहज एमती तो आम ओडिया घरे बहुत प्रकार डालमा अच्छे आपण मैंने एमती मो चेल को देखु था मो चेल सांगे एमती मो सांगे था आग को बहुत डालमार रेसीपी नहीं कि आसवि जय जगन्नाथ मुझी आपण मन को स्वागत करो चेल ओडिया छुंक को तो फुलकोबी डालमा बनवाई प्रथम स्टेप आम कौन कर मुग डाली भाजवा तो प्रथम मुझ कढ़ई को ग्यास बसे कि गरम हो गला मीडियम टू लो फ्लेम अध कप कंचा मुग नहीं कंचा मुग को एमती कंटिन्यूस पांच रु छ मिनिट जाके एमती आम पूरा भाजवा चल मैंने खरिका भाजवा चल चलिका छाड़ीदे कौन हम ना तलर गोटे पर्सन आम पोड़ से कंटिन्यूस चल चल पांच छ मिनिट पर देखु आम मुग डाली कलर चेंज हो गला हल्का सा जो पिंकिस कलर आसी गला मैंने आम मुग डाली प्रपर हो गला आम गैस बंद करदे आ गैस बंद करके ये मुग डाली को आम कौन करवा आईदर गोटे गिना को ना मुझे डायरेक्ट प्रेसर कुकर को सिफ्ट कर नौ कहीं एक डाली धोबार अच्छे तो मुझे से गिना को सिफ्ट न करी प्रेसर कुकर को सिफ्ट करदे ताको भल भाव दुई रु तीन थर पा धोई सारा से मुझे कप पा दे पा मो चा कप्रे मापिक तो तीन कप पा दूसरी आप मेजरमेंट कप जब यूज कर दी कप पा दे कि गोटे छोट चामच लुण अध छोट चामच हलदी आ दीटा तेजपत पक मुठी कौन करा गोटे टमाटर दे टमाटर मध्यम आकार दौन दीटा दे मुझे गोटे बड़ टमाटर गोटे दे चुन चुन कर कुकर को भल भाव बंद कर दे कि आम गैस बसईवा और तीन टा हुईसिल आसवा पर्यटन मीडियम फ्लेम आम सीझा को दबा जपर्यंत आम डाली सीझुची चलो मुझे आप स्टेप टू देखी जो थे मुझे ये गोटे मध्यम आकार फुलकोबी नहीं फुलकोबी गुड़िकर जो फुल गुड़ी को मुझे टी बड़ आकार रखी भल भाव काट नहीं तार जो डेम्फ थी छोट छोट जो नाड़ थी ताको भी मुझे छोट छोट का जो बुढ़ा डाण तक तो मुझ बुढ़ा डंग तो फपाड़ दे जो कड़िया मान डाला ताको मुझे काट नहीं मुझे कढ़ई में दी बड़ चामच रिफाइंड तेल दे कि कौन करी तेल जो भल कि गरम हो मुझे से गोटे को भी पकई कि देखु थी आम एका थे सब फुलकोबी ढाई दे कि कढ़ई को जल्दी से बंद करदे क्या फुलकोबी जो पा थाए पा छिटकी कि तेल छिटकी तेल में पड़ला पर छिटक गैस खराब हुए से गोटे दु मिनिट पर घोड़ेद गोटे दु मिनिट पर खोलिकी एम स्वादानुसार लुण कोबी मुताबक ही आमको लुण दबार अच्छी आगे अध छोट चामच रु कम हलदी मुझे ये अध छोट चामच ही लुण दे अध छोट चामच रु कम हलदी दे कि भल भाव या गोलैद गोल कि आमको या मीडियम फ्लेम मानते मीडियम टू लो फ्लेम रे भी आमको या भाजवार अच्छी बेस लो फ्लेम करदे कोबी आम सीझी तो ये आम घोड़ी घोड़े दे कि आम मानते प्रति तीन चार मिनिट अंतर आम एम भाजु था आप जानते शीत दिन कोबी तो बहुत पा बाहर तो ये पा को पूरा सुखा को मानने दवा पर्यंत आम एम भाजवा तो थे गोल सारा पुण् थे घोड़ेद पुणी तीन चार मिनिट पर पुणी थे आम देखा कि जपर्यंत आम कोबी सीझुची सेपटे डाली तो हुईसिल हो जाए आ डाली मानते कुकर भी थंडा हो गला चलो ताको थे चेक कर ना एवं मुझे डंकी देखो डाली आम बहुत भल भाव तीन टा हुईसिल देखते सीझी जा मुग डाली बास तार कौन करवा घोटवाक पड़ो जो कि आम कौन कर जो ओप्रु बेस पा अच्छी डाली जितने बेस पा था घोटिले डाली घोटवाक बहुत कष्ट हुए से सब बेले एमती बेस पा का दिए काढ़ी कि जो डाली घोटे एमती टी घोटीद घोटीदे कौन हम ना डाली टी आम भल भाव मिसीजी मिसीगले डालमारे बेस भल लगे तो ये देखो तो माने जो डाली घोटे घोटिक बहुत भल भाव घोटीदे बेस भी घोटिक प्लेन करवानी टी दाना दाना रही बहुत भल लगे एवं डाली पा तादेरे दे कि आउटे घोटीद जहाद्वारा कि पा सा डाली मिसीजी डाली तो मुझे घोटी चलो तो कोबी को थे चेक कर ना तो कोबी देख तो कोबी रु ए पा सुखीगला आबी आम भाजी भी हो गला या को बेस आउ भाजवानी एथे मुझे कौन करी ना गोटे इंच खंडे हम जो अदा आपण मन को जी अदार फ्लेवर मानते एमती कंचा अदार फ्लेवर भल लगे तो आप डाली भी सीझे पारे एमती गोटे इंच अदा को आपड़ी ग्रेड करूँ कि बाटिकी कि छेचिक आप पका मुझे ग्रेड करके कोबी में भाजुच्छे कहीं मत अदार फ्लेवर बहुत भल लगे आपड़ देखिए मंदिर भी अदार फ्लेवरटा बहुत मंदिर 
ଚିତ୍ର ଡାଲମାରେ ଆସେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଅଦାଟା ପକାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କୋବିରେ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏମିତି କୋବିରେ ପକେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଡାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ମୁଗ ଡାଲି ତାକୁ ଢାଳିଦବା ତାକୁ ଢାଳିକି ୟାକୁ କୋବି ଆଉ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିନେଇକି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟାର ଆମେ ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗେଇଦବା ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗେଇକି ଆକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦବା ତେଜପତ୍ର ତ ଆମର ଡାଲିରେ ସିଝି ସାରିଛି ଏବେ ତେଜପତ୍ରର କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଜପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ତା'ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗେଇକି ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଫୁଟିବାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଡାଲମା ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଡାଲମା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ବି ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲି ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକି ଫୁଲକୋବି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି କୋବିକୁ ମାନେ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ହୁଇସେଲ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କୁକର୍ରେ ତାହେଲେ କୋବି ଆମର ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୋବିକୁ ମାନେ ଭାଜିକି ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ପକେଇଥିଲି ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଡାଲମାର ଛୁଙ୍କ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ତିନି ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ତିନିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଫୁଟଣ ଦେଉଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଉଛି ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟିଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇବି ଡାଲମାରେ ହିଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫୁଟି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଙ୍କଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇକି ୟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଙ୍ଗୁ ଘିଅରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡାଲମା ଉପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଢାଳିଦବା ତ ଡାଲମା ଉପରେ ଛୁଙ୍କ ଢାଳିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଆଉ ଏମିତି ଆବାଜ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ମଜା ଆସିବନି ନା ବାସ୍ ଏବେ ଡାଲମା ଆମର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଥର ଛୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଛୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଙ୍କି ଥିଲା ତାକୁ ବି ଥରେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଝିଲି ସ୍ପାଇସ୍ ବକ୍ସ ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ବାସ୍ ଡାଲମାର ଲାଷ୍ଟରେ ଡାଲମା ମସଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଏବେ ଡାଲମା ଆମର ପୁରା ଯେଉଁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କି ରୁଟି ପରଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଘରେ ଡାଲମା ଟିକେ ଏମିତି ପାଣିଆ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ହାଲକା ପାଣିଆ ଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହଳିଆ ଡାଲମା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଗ ଡାଲିରେ ତିନି କପ୍ ପାଣି ଜାଗାରେ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଡାଲମା ସେହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବହୁତ ବ